எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி கொடிக்கவியினுடைய இன்னொரு பாடல் நான்காவது பாடல் பார்த்துடலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் நேராக பாட்டுக்கு போயிடுவோம் ஐந்து எழுத்தும் எட்டு எழுத்தும் ஆறு எழுத்தும் நாலு எழுத்தும் பிஞ்சு எழுத்தும் மேலை பெரு எழுத்தும் நெஞ்சு அழுத்தி பேசும் எழுத்துடனே பேசா எழுத்தினையும் கூசாமல் காட்ட கொடி இது பாடல் நான்கு இதை நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் இதில் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஐந்தெழுத்து மந்திரம் ஓதுவது சைவர்களுக்கு தலையாய கடன் நாம் சைவர்களாக இருந்தால் ஐந்தெழுத்து மந்திரம் தான் நம்ம ஓதி ஆகணும்னு சொல்கிறாரு அது உங்களுக்கு தெரியும் நமச்சிவாய என்பது நம்முடைய ஐந்தெழுத்து மந்திரம்னு தெரியும் அதுக்குள்ள ஆழமான பொருளுக்குள்ளே இங்கே நான் போக போகிறது இல்லை ஏன்னா ஒவ்வொரு பாட்டுக்குள்ளேயும் போய் ஒரு சொல்லுக்குள்ளே ஆழமாக போயிட்டோம்னா மலைப்பாக இருக்கும் இந்த இடத்துல நம்மளுடைய கொடிக்கவி படிப்பதனுடைய நோக்கம் அது இல்லை எனக்கும் ஒரு சாத்திரம் விளங்கிடுச்சு நான் படிச்சுட்டேன் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை ஏற்படுத்துவது தான் என்னோடய நோக்கம்னு நான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேன் அதனால் அந்த ஐந்து எழுத்து பார்த்தினா ஆழ்ந்த சிந்தனைக்குள்ளே நான் போகல இருப்பினும் இங்கே சைவ பெட்டகத்திலேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நமசிவாய மந்திரத்துக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னு ஒரு காணொலி இருக்குது அதை தேடி நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை இந்த இடத்த ஐந்து எழுத்து நான் சொல்லுவது சிவைய நம என்கின்ற ஐந்து எழுத்த சொல்றாரு நம்மளுக்கு தெரியும் நம சிவாய தூள பஞ்சாக்கரம் என்றும் சிவைய நம சூக்கும பஞ்சாக்கரம் என்றும் நமக்கு தெரியும் அந்த சூக்கும பஞ்சாக்கரமாக இருக்கக்கூடிய சிவைய நம என்பதை சொல்றாரு இப்போ சிவைய நம என்றால் என்னன்னு மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் சி என்பது சிவத்தையும் வா என்பது வனப்பாற்றலையும் ய என்பது உயிரையும் ந என்பது நடப்பாற்றல் அல்லது மறைப்பாற்றலையும் அப்பிறகு மா என்பது மலத்தையும் குறிக்குது இந்த அளவில் இந்த இடத்துல நம்ம இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்குவோம் ஐந்து எழுத்து மந்திரம் என்கின்ற சிவைய நம என்று சொல்கிறார் அது ஐந்து எழுத்தும் அடுத்து எட்டு எழுத்து என்றால் அந்த ஐந்து எழுத்து மந்திரத்தோட ஓம் ஆம் அவும் என்று சேர்த்து கொள்ளணும் பிறகு ஆறு எழுத்தும் அப்படின்றார் ஆறுனா என்ன இந்த ஐந்து எழுத்து சிவைய நம என்ற ஐந்து எழுத்தோட ஓம் என்ற எழுத்த சேர்த்து கொள்ளணும் அப்போ ஓம் சிவைய நம ஆறு எழுத்து பிறகு நாலு எழுத்தும் நாலுனா என்ன சிவைய என்பதோட ஓம் சேர்த்துக்கிட்டோம்னா ஓம் சிவைய அப்படின்னு வருது அப்போ என்ன இது பாடல் அஞ்சு எட்டு ஆறு நாலுனாலும் நமக்கு என்ன தெரியுது நாம் முதல்ல எட்டு எழுத்து மந்திரத்தை சொல்லி பழகி பிறகு ஆறு எழுத்து மந்திரமாக குறைந்து பிறகு ஐந்து எழுத்து மந்திரமாகி பிறகு மூன்று எழுத்து மந்திரமாக மாறுகின்றோம் நமக்கு தெரியுது அதை நான்கு எழுத்து ஓம் சிவைய அப்படி என்பது நான்கு எழுத்துன்னு சொல்கிறார் அப்படி இருந்து அதன் பிறகு பிஞ்சு எழுத்தும் பிஞ்சு என்றால் மென்மையான தன்மையை உடைய எழுத்து அது என்ன வா என்கின்ற வனப்பாற்றலை குறிக்கின்ற வா என்ற எழுத்தும் மேலை பெரு எழுத்தும் பெரு எழுத்து என்ன உயர்ந்த எழுத்தாகிய சிவபரம்பொருளை குறிக்கும் சி என்கின்ற எழுத்தும் முடிஞ்சது அப்புறம் சொல்றாரு நெஞ்சு அழுத்தி நெஞ்சு அழுத்தி அப்படின்னா நெஞ்சத்திலே பதியுமாறு நினைந்து இடையராது ஓத ஓதுவோமேயானால் சொல்றாரு சுந்தரரு அந்தியும் நண்பகலும் அஞ்சு பதம் அப்படின்னு சொல்றாரு ஏன் அஞ்சு எழுத்துன்னு சுந்தரர் சொல்லல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு எழுத்துக்குமே அவ்வளோ பெரிய செய்திகள் உள்ளே இருக்குது இப்போ சி என்றால் சிவபாரம் பொருளை சொல்லுகின்றது வனப்பாற்றல்னால் வா என்ன சொல்லுது என்னது அப்படின்றதுக்கு ஒரு பெரிய உள்ளுக்கு செய்திகள் இருக்குது அதனால் அதை பதம் என்று சொல்கிறார் இப்படி இந்த எழுத்திலே இருக்கக்கூடிய செய்திகளை புரிந்து கொண்டு புரிந்து கொண்டு புரிந்து கொண்டு அதை உணர்ந்து நெஞ்சத்திலே பதியுமாறு நினைந்து இடைவராது ஓதுவோமையானால் என்ன பலன் வரும் அப்படின்னா அடுத்த வரி சொல்கிறாரு பேசும் எழுத்துடனே பேசா எழுத்தினையும் பேசும் எழுத்து எது அப்படின்னா திருவருள் சக்தியாக இருக்கக்கூடிய வா என்ற எழுத்து பேசா எழுத்து என்றால் என்ன பரம்பொருளாகிய சிவத்தை குறிக்கின்ற எழுத்து அப்ப இந்த ஐந்தெழுத்தை ஓதி அதனுடைய பொருள் புரிந்து மனதிலே நினைந்து பதியுமாறு நினைந்து 
இடைவிடாது ஓதுமையானால் இந்த சிவபரம்பொருள் அம்மையப்பராக இந்த உயிரோடு மிக எளிதாக வந்து கலந்து இந்த உயிருக்கு அருள் பாலிக்கும் என்று ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாரு கடைசி வரி கூசாமல் காட்டக்கொடி அவ்வாறு இறைவனுடைய திருவருள் எல்லா உயிருக்கும் கூட்டுவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக நான் இந்த கொடியை கட்டுகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க இப்படி சொல்லியா கோயிலில் கொடி கட்டுறாங்க பத்து நாள் திருவிழான்னு கொடி கட்டுறாங்க என்னைக்காவது இந்த செய்தியெல்லாம் நம்மளுக்கு சொல்லியிருப்பாங்களா அது நடக்கிறதே இல்லை என்பதை கூறி நான் விடைபெறுகின்றேன் திருச்சிற்றம்பலம் இன்பமே என்னாலும் துன்பமில்லை மேன்மைக்கொள் சைவநீதி விளங்குக உலகமெல்லாம்